நண்பர்களே இன்றைய வீடியோ பதிவில் நாம் கலை மற்றும் கலாச்சார வகுப்பில் பார்க்கவிருப்பது மௌரியர்கள் கால கலை அம்சங்களை பற்றி பொதுவாக மௌரியர் காலம் அப்படின்றது இந்தியாவினுடைய பொற்காலத்தின் துவக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த காலத்தில் தான் கலை மற்றும் கலாச்சாரம் மிக அதிக அளவில் திட்டமிட்ட வகையில் வளர்க்கப்பட்டது இந்த காலத்தை பிகினிங் ஆஃப் புத்திஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த காலத்தில் செய்யப்பட்ட கலை மற்றும் கலாச்சார பொருட்கள் எல்லாமே புத்த மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அமைஞ்சன ஏன்னா மௌரிய அரசரான அசோகர் புத்த மதத்தை தழுவி அதனை அரசு மதமாக அறிவிச்சிருந்தார் அதனால் புத்த மதம் வளர்ந்தது அதனுடன் சேர்ந்து புத்த மத கலைகளும் வளர்ந்தன அசோகா அப்படின்ற அரசர் தான் நேரடியாக மக்களிடம் தொடர்பு கொண்ட ஒரு இந்திய அரசன் சொல்லுவாங்க அவருடைய ஆணைகளை கல்வெட்டுகள் மூலமாக மக்கள் கல்வெட்டுகள் மூலமாக மக்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளட்டும்னு கல்லில் செதுக்கி அதை பொது இடங்களில் நிர்மாணித்தார் ஸோ அவருடைய ஆணைகளை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் அது செப்பரேட்டாக ஒரு வகுப்பு தேவைப்படும் ஸோ அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே இண்டி இண்டிஜினியஸ் இன் ஆர்ஜின் சொல்லுவாங்க அதாவது தேசிய சிறப்பம்சங்களை உள்ளடக்கியது இண்டிஜினியஸ்னா இந்தியாவிற்குரியன்னு அர்த்தம் அந்தந்த நாட்டிற்குரிய இருந்த போதிலும் அசோகருடைய பேரரசு வந்து வடமேற்கே இந்தியாவையும் தாண்டி இருந்ததுனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிரீக் அண்ட் பெர்சியன்ஸும் அந்த கலைகளின் மீது இருந்தது அந்த அது மட்டுமல்லாது அசோகருடைய காலத்தில் சீன பய பயணியான ஃபாகியான் அப்படின்றவர் வருகை புரிஞ்சார் ஸோ அவருடைய குறிப்புகளும் நமக்கு இதை பற்றி அறிய உதவுது அதே மாதிரி மெரஸ்தனீஸோட அம்பாஸ்டர் செலுக்கியஸ் நிக்வேட்டர் அப்படின்றவர் சந்திரகுப்த மௌரியா அதாவது அசோகருடைய தந்தை பிந்துசாரான்னு சொல்லுவாங்க பிந்துசாராவனுடைய தந்தை தான் சந்திரகுப்த மௌரியா ஸோ அவருடைய காலத்தில் வந்த அந்த பயணி தான் செலுக்கியஸ் நிக்கோட்டர் அவை புலவராக இருந்திருப்பார் ஸோ அவருடைய குறிப்புகள் நமக்கு உதவுது செலுக்கியஸ் நிக்கோட்டருடைய அம்பாசிடர் மெகஸ்தனீஸோடைய குறிப்புகள் மௌரியர் கால கலைப்பொருட்களில் மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஸ்தூபா அப்படின்ற ஒரு கட்டுமானம் தான் ஸ்தூபா அப்படின்னா இதுதான் அந்த ஸ்தூபாவினுடைய அமைப்பு இந்த ஸ்தூபான்ற அமைப்பில் உ உச்சத்தில் என்ன இருக்குன்னா சத்ரின்னு சொல்லுவாங்க அது அதற்கு கீழே கர்மிகா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அப்புறம் இந்த அரைக்கோள வடிவ அமைப்பு இருக்கு பேர் அண்டான்னு சொல்லுவாங்க பிரதட்சண பாதை ஆனால் அந்த சுற்றுப்பாதைன்னு அர்த்தம் இப்போ கோயிலில் கூட இருக்குன்னு பிரகாரங்கள் அந்த சுற்றுப்பாதை தான் பிரதட்சணம் பாதா அதற்கும் கீழே இருக்கிற இன்னொரு சுற்றுப்பாதை தான் பாதா மேதி அப்படின்றது அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வேதிகா அப்படின்றது அந்த ஸ்தூபாவை சுற்றியுள்ள வேலி அந்த வேலிகளுக்கு நாலு பக்கங்களிலும் நுழைவாயில்கள் இருக்கும் அதற்கு பேர் தோரணான்னு சொல்லுவாங்க தோரண வாயில்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்தூபா கட்டுமானம் அப்படின்றது வேதிக் பிரேரிலே கட்ட துவங்கிட்டாங்க வேதிக் பிரேரினா என்னன்றதை நம்ம வரும் கா வரும் வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்தூபால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இறந்தவர்களை எரித்த பிறகு அந்த மீதமுள்ள சாம்பல்களை கொண்டு அது கட்டப்பட்டது இந்த ஸ்தூபா குறிப்பாக இந்தியாவில் புத்த மதத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரிஜினலாக புத்தர் இறந்த பிறகு அவருடைய சாம்பலை கொண்டு ஒன்பது ஸ்தூபாக்கள் கட்டப்பட்டன எட்டு ஸ்தூபாக்களில் அவருடைய சாம்பல் நேரடியாகவும் அந்த மற்றும் உள்ள ஒரு ஸ்தூபாவில் அந்த சாம்பல் வைக்கப்பட்டிருந்த மண்பானங்களை கொண்டும் கட்டப்பட்டது ஸோ ஒன்பது ஸ்தூபாக்கள் இந்தியாவில் உள்ள ஒன்பது ஸ்தூபாக்கள் வந்து புத்தருடைய உடம்புகளினுடைய சாம்பலை கொண்டு கட்டப்பட்டது இது தவிர அசோகாவும் எண்ணிலடங்கா ஸ்தூபாவை கட்டியிருக்காரு இந்த ஸ்தூபாக்களில் மிக முக்கியமானது சாஞ்சி ஸ்தூபான்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் அந்த முன்னாடி பார்த்த அந்த ஸ்தூபாவோட அமைப்பினுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் தான் இது வந்து பல்வேறு மெட்டீரியல்களை கொண்டு கட்டியிருக்காங்க மரங்கள் யானை தந்தங்களை கொண்டு மிகவும் அழகாக தோரணங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கும் சிற்ப விலை விலைப்பாடுகள் மிகவும் அழகாக இருக்கும் இது எல்லாமே புத்த மதத்தினுடைய அடையாளமாக தான் கருத உதாரணமாக சிற்ப வேலைப்பாடுகளில் சக்கரம் இருந்தால் அந்த சக்கரம் புத்த மதத்தில் எதை குறியும் அப்படின்னா புத்தருடைய போதனைகள் துவங்குன காலத்து குறிக்கும் அதை பற்றி வரும் வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த முக்கியமான மௌரியர் கால கலை என்னென்னா அசோருடைய தூண் சொல்லுவாங்க பில்லர்ஸ் இந்த தூணோட சிறப்பு என்னென்னா ஒற்றை கல்லில் செய்யப்பட்டது மிகவும் உயரமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உச்சி பகுதியில் வந்து ஒரு மிருக மிருகத்தினுடைய சிற்பம் இருக்கும் உதாரணமாக இந்த மாதிரி இதில் நமக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்ட ஒரு சிறு தூண் எது அப்படின்னா இந்த சார்நாத் தூண்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இந்திய அரசினுடைய சின்னமாக இருக்குது சார்நாத் தூணினுடைய உச்சி பகுதி இதை பற்றி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த சார்நாத் பில்லர் வந்து எதற்காக அசோகர் நிர்மாணித்தார் அப்படின்னா அசோகரனுடைய காலத்தில் அசோகரால் நிர்மாணிக்கப்பட்டது 
புத்தருடைய போதனைகள் துவங்கினதுனால அந்த காலகட்டத்தை தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனான்னு சொல்லுவாங்க புத்திசம் படிக்கும் போது அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதனுடைய நினைவாக எழுப்பப்பட்டது தான் இந்த சாரநாத் தூண் மேலும் இது போன்ற தூண்கள் பருவத் புத்தகையா ஜான்ஜி அமராவதி நாகார்ஜுன குண்டா போன்ற எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கு இதில் இந்த தூண்களில் மிக முக்கியமான இதுனா லயன் கேபிட்டல் ஆஃப் சாரநாத் நம்மளுடைய சின்னம் இருக்கு அரசு சின்னம் அந்த தூணை தான் இது தான் எடுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி புல் கேபிட்டல் ஆஃப் ராம்பூர்வா அது எதுனா முதலில் இருக்கிற படம் தான் அந்த புல் கேபிட்டல் ஆஃப் ராம்பூர்வா இரண்டாவது இருக்கிற படம் வந்து சிங்கத்தை உச்சாணியில் கொண்ட ஒரு சிற்பம் அதே போன்று மூன்றாவதாக இருக்கிறது தான் சாரநாத்தினுடைய அந்த கட்சிலை நான்காவதாக இருக்கிறது வைசாலியில் இருக்கிறது லயன் கேபிட்டல் ஸோ அடுத்த முக்கியமான மௌரியர் கால கலை என்ன அப்படின்னா குகை சொல்லுவாங்க ஸோ குகை கட்டுமானம் அப்படின்றது இந்த காலத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இருந்த ஒரு கட்டுமானம் தான் ராக்கெட் மெத்தட் அதாவது குடைவரை குகைகள்னு சொல்லுவாங்க பாறைகளை குடைந்து உருவாக்கப்பட்டவை இவை இவை வந்து விகாராசா பயன்பட்டிருக்கு விகாராசா அப்படின்னா அந்த துறவிகள் தங்கும் இடம்னு சொல்லுவாங்க துறவிகள் வழிபடும் இடத்துக்கு பேர் சைத்தியாஸ் ஸோ விகாராஸ் சைத்தியாஸ் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நன்கு தெரிஞ்சுக்காங்க இது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் விகாராசோட அந்த குடைவரை குகைகளுடைய வெளிப்பக்கம் அலங்காரம் இருக்கும் ஆனால் அதை விட உள்பக்கத்தில் மிகவும் சிறந்த அலங்காரம் இருக்கும் உள்பக்கம் வளவளப்பானதாக இருக்கும் பாலிஸ்டாக இருக்கும் ஸோ கருடட் பராபர நாகார்ஜுனா ஹில்ஸில் இருக்கிற குகைகள் வந்து மிக சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பராபர் குகைகளில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கேவ் தான் லோமாஸ் ரிசி கேவ்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டுமல்ல ஏராளமான குகைகள் இந்த காலத்திலேயே உருவாக்கப்பட்டன இதில் இது ஏன் முக்கியமான குகை அப்படின்னா இது பேட்டர்னைஸ்ட் பை அசோகா அசோகருடைய ஆதரவு இதற்கு இருந்தது அசோகா புத்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் இந்த குகை யாருக்காக பேட்டர்னைஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அஜீவிகா செக்ட்னு சொல்லுவாங்க அஜீவிகா செக்ட் அப்படின்றது வேற ஒரு சமய பிரிவு இது அசோகருடைய சமய பொறையுடைமை சமய சார்பின்மைய குறிக்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த குகை மிகவும் முக்கியமானது ஸோ அஜீவிகா செக்ட் லோமாஸ் ரிசிகே பேட்டர்னைஸ்ட் பை அசோகா அப்படின்றது முக்கியமானது இது வந்து லிவிங் ராக்ஸ்னு சொல்கிற அந்த பாறைகள் வந்து குடைஞ்சு உருவாக்கப்பட்டது தான் இன்சைடில் ரொம்ப பாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இதனுடைய நுழைவாயில் வந்து மிகவும் பிரம்மாண்டமாக மிகவும் அலங்காரம் உள்ளதாக இருக்குன்றது தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ அடுத்த முக்கியமான கலைப்பொருள் என்னென்னா ஸ்கல்ப்சர் சிலைகள் இதில் வந்து கற்களை கொண்டு தான் பெரும்பாலும் சிலைகள் ஏற்ற நிர்மாணிக்கப்பட்டன இரும்பு அல்லது செப்புகளை கொண்டு பெ பெரிய அளவில் கிடைக்கலாம் ஆனால் இந்த கற்களை கொண்டு செய்யப்பட்டாலும் ஹை பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் ரொம்பவும் பளவளப்பான ஒரு சர்ஃபேஸ் கொண்டு இது வந்து அந்த கால கைவினையர்களுடைய திறமையினுடைய வெளிப்பாடாக கருதப்படுது இந்த சிலைகள் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்னின்னு சொல்லுவாங்க இது புத்த மதத்தில் வர ஒரு கான்செப்ட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸா மற்றும் எக்னி எக்ஸ்னி சிலைகள் தான் அதிக அளவில் செய்யப்பட்டன இது பெரிய அளவில் பாலிஷ் பண்ணப்படாத கற்சிலைகள் மிகவும் மிகவும் பாலிஷ் பண்ணப்பட்ட கற்சிலைகள் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இது எக்ஸினியோட சிலை இதுதான் எக்ஸினின்னு சொல்லுவாங்க கையில் வந்து சாம்பரமும் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதை பற்றி செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து முக்கியமானது என்னென்னா பாட்டரி மண்பாண்டங்கள் ஸோ இந்த காலத்து மண்பாண்டங்கள் வந்து நார்த்தன் பிளாக் பாலிஷ்டு வேர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வடக்கு பகுதியை சேர்ந்த வளவளப்பான கருப்பு நிற மண்பாண்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க மிகவும் நேர்த்தியாக செய்யப்பட்டிருக்கும் அழிவொலி ஆயில் சொல்லுவாங்கள்ல வண்டன் மண்லேருந்து செய்யப்பட்டது இதுவும் வந்து மிகவும் பளவளப்பானதாக இருக்கும் இது எதற்காக பயன்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வீடுகளில் சேமித்து வைக்கவும் அதே சமயத்தில் பயன்பாட்டு பொருட்களாகவும் பயன்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் பார்த்துருக்கிறது மௌரியர் காலத்தினுடைய கலை மற்றும் கலாச்சார சிறப்புகள் தான் மௌரியர் கால வரலாற்று சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றத வரலாற்று பாடத்திற்குரிய வீடியோ பதிவில் நாம் பார்க்கலாம் பின்வரும் வகுப்புகளில் நன்றி